dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan satu konsep yang baru iaitu nilai mutlak. Baik, nilai mutlak ini uh, kamu mungkin tidak pernah dengar sebelum ni. Nilai mutlak ini dia akan tukarkan apa-apa nombor kepada nombor positif. Okey, sebagai contoh, kita ada nombor 3. Jadi, 3 positifnya adalah 3 juga. Okey, kerana 3 ini adalah nombor positif. Tetapi, kalau nombor negatif 3, nilai mutlaknya adalah 3. Kerana negatif 3 ini kita tukarkan kepada positif 3. Okey, sebagai contoh, negatif 2, nilai mutlaknya adalah 2. Okey, jadi... Uh, kita ambil lagi satu. Satu. Nilai mutlaknya adalah satu. Negatif satu nilai mutlaknya adalah satu. Okey, jadi kita sudah ada uh, lima set nombor di belah kanan, di belah kiri dan juga lima set nombor di bahagian kanan. Jadi kita boleh buat uh, dalam gambar rajah anak panah. Jadi kita akan dapat contoh ini adalah set X, ini adalah set FX. Okey, jadi kita ada set X sebagai negatif 1, negatif negatif 3. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3. Okey, kita ada 6 nombor. Banyak ya. Okey. Seterusnya kita ada FX. Sama juga kita buat 1, 2, 3. Okey. Baik, jadi ini adalah gambar Raja Anak Panah. Okey, jadi negatif 3, dia dihubungkan dengan 3. 3 dihubungkan dengan 3 juga. 2 dan negatif 2. 1 dan negatif 1. Okey, jadi ini adalah gambar Raja Anak Panah untuk nilai mutlak. Okey, kalau anda uh, tengok, kita akan dapat banyak kepada satu ini adalah jenis hubungannya banyak kepada satu ok, jadi ini selesai, kita boleh dapatkan dalam bentuk gambar rajah anak panah tetapi bagaimana untuk kita dapatkan dalam bentuk tata tanda fungsi tata tanda fungsi tata tanda fungsi Okey, jadi bagaimana untuk kita dapatkan ha, nilai mutlak ini dalam tata tanda fungsi? Okey, jadi caranya adalah kita gunakan satu simbol baru iaitu simbol modulus. Okey, modulus ini simbolnya adalah palang. Palang, sebagai contoh, palang X. Okey, jadi ha, nilai modulus ini kita boleh tulis sebagai Fx bersamaan dengan palang ataupun modulus X ok jadi ini adalah tata tanda fungsi untuk gambar rajah ini ok ini bermakna F negatif 1 bersamaan dengan palang negatif 1 jadi palang ni modulus ini adalah bersamaan dengan 1 ok jadi sebagai contoh F negatif 0.5 Okey, jadi ia adalah modulus negatif 0.5 bersamaan dengan 0.5. Baik, jadi ini adalah cara untuk kita tulis nilai mutlak dalam tata tanda fungsi.